na msiku chache baada ya rais daktar John Pombe Magufuli kupokea majina 467 ya wahujumu wa makosa ya ujumu uchumi waliodai kuwa wapo tayari kurejesha kiwango cha fedha wanachotuhumiwa kukiujumu Star TV imefanya mazungumzo na mtaalamu wa falsafa juu ya maana halisi ya hatua hiyo kisheria na kiuchumi kwa taifa tungai na projectus bina Mungu ambaye alikuwa na mwana falsafa huyo anatujuza zaidi Shukrani sana mwajuma Abduli hapa niko na Dr. Godwin Gunewe ambaye ni mtaalamu na ni msomi wa falsafa. Dr. tunapozungumzia watumiwa 467 kuomba wasamehewe kwamba watarejesha kile wanachotumiwa kukiiba. Hii ina maana gani hasa katika mstakabali wa kisheria, mstakabali wa nchi na kifalsafa kwa jumla? kwanza ningependa tu uh, watu wafahamu kabisa lile ni swala la kisheria kabisa kwa sababu uh, ukiangalia kauli rais amemshauri DPP DPP ndio ana, ana, ana mamlaka ya kufanya hivyo ya ku, ku, kuacha kesi ile inaitwa nore prosequai na hiyo kikatiba kabisa katika ile bala 59b imemruhusu hivyo lakini pia ana power ya pili ya ku withdraw charge anaweza akakusamee kosa kosa moja mean charge ana charge ile kosa moja katika makama la kama ni moja tunaita specific kama mawi, mawili tuseme kama ulikuwa na makosa mawili charge mbili hii moja akikutolea moja tunaita ni specific akikutolea yote tunaita ni general kwa DPP ana mamlaka ya hayo kisheria na ndio maana rais yeye ameamua ame kumuomba DPP tuseme ame, amemshauri DPP lakini dokta hili linajili katika hatua ambayo mheshimiwa rais amekuwa akihubiri sana kusena na kufungua mahakama ya mafisadi na tumeshuhudia akitoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hiyo. Kujengwa kwa mahakama ya mafisadi ni nzuri lakini kunaona kuna watu ambao wanapokili. Unajua kazi ya sheria sio ku destroy people kuharibu watu. Kazi ya sheria ni kufanya welfare au ustawi wa nchi. Sasa mtu anapokuwa amekili kosa, anasema mimi niko tayari na nafasi ipo kwa sheria kwa DPP kwamba kwa mlango wa DPP analuhusiwa kusamehewa na mambo ya kaisha. Nafikiri ni kitu kizuri kwa sababu angalia. Lakini katika mtazamo wa kawaida uoni kwamba hii inaweza kumfanya mtu kwamba akili kosa japo hakukosa ila kutokana na mazingira ya kula na yaona na haja ya zoea eh akakubali tu kwamba wacha nilipe pesa yaishe japo hakufanya hapana kilichofanyika pale ni kisheria kabisa kwamba ameomba mtu wote ambaye yuko radhi kukili kosa kwamba alifanya basi aandike nini barua atarejesha na ile inafanywa kwa ajili ya maslahi yake ya kitaifa public interest lakini uoni kwamba mtu kuendelea kukaa huko Rumanda anaweza kusema wacha tu nikubali yaishi hata kama hakuiba akimsingi kama kweli hajafanya anatakiwa kuacha sheria iteke ifuate mkondo maana hiyo ndio ndio procedures ni kitu kizuri huyu mtu tutamtazamaje kwenye jamii anapokuja kwetu sasa kama huyo alikuwa ni mhujumu uchumi bana ama iko hivi haya mambo duniani au katika nchi yako peki kwa sababu walifu tunao watu wanachiwa gerezani na wanasamewa lakini walikuwa wabakaji wengine kwa uaji lazima tuelewe kabisa kwamba haya ni makosa ambayo mwanadamu wote anafanya na sheria inapochukua mkondo wake basi waelewe kabisa kwamba lazima tuanze maisha mapya mimi nakushukuru sana dr godwin kwa kuja star tv na kwako mwajuma abduli uendelee na star tv habari usiku wa leo na mshukrani projectus bina Mungu ni mwana falsafa huyo Godwin Gunewe akiwa na mahojiano moja kwa moja na projectus bina Mungu na tuendelee na taarifa zetu za habari